Hi everyone, welcome to another video of research methods. In this video, I would like to explain about steps in sampling design. Apo, e video le steps in sampling design kurchana explain chiana to the shikanade. Last video le namale endana population endum endana sample. Ada boltene sampling sample design endana and enalam vecta it define chi the tendirino, explain chi the tendirino. So, a video is under this session. Matram, this video kaana. sampling design le verna different steps ana. So, first step in the parayna define the population or universe. First step is define the population or universe. So, we have sample design cheyena samayte. Aadim cheyena the population alengil universe ne define cheya inalada ana. Population or universe in the parayna inale namak. Where is the data collected? Where is the data collected? Where is the data collected? The persons, total persons or total items is called population or universe. Now, let's talk about an example in the video. Now, suppose we are researching a company. The company is based on the reward and recognition. The motivation and recognition is based on the comparative study. We are researching a company oriented item. We are researching a company oriented item. We are considering a population of workers. We are considering a state wide item. We are selecting a different colleges. We are selecting a lot of colleges. What do you think about the population? We can choose all of them, but we don't have all of them. 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 We choose all of them. That's what we want to do in the sample. Now, what we want to do is define the population or universe. Now, set of objects are technically called population or universe. डाटा कलेक्टियन में इंडियो देशी के ना आ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इने मतलब पर इना एक टेक्निकल नेम आना पॉपुलेशन अलग इल यूनिवर्स इन्द पर इना दे देन इवडे दी यूनिवर्स कैन बी फाइनिट और इनफिनिट पर यूनिवर्स इन्द पर इन्द बा फाइनिट नंबर उन डाउन इनफिनिट नंबर उन डाउन पर फाइनिट इन्� Infinite itu baru ini ada unlimited numbers ana. Apa finite itu awalnya samai itu, nama kita ada population ni, enna walau ada kritya itu ada. Adalah apa ni? Yang ni ada pernah example. Per company ni le employees ni basic itu ada. Nanti ni kita itra workers ni, ni lah correcte, orang ala bu nama kita. Per students ni, orang university le students ni basic itu ada. Nama kita data collect ni, ada alanggil research conduct ni, ada inggilum. Nama kita correcte, itra university ni kiri le, itra students ni, ni lah ada correcte enna nama kita kita ni sahdi dandan. So, that is the finite number of population in the parayana. Then, infinite number of population in the parayana, that is the number of items is unlimited. That number of items in the parayana is unlimited. That is why we don't have n. For example, consumers in a basic way, we will do research and conduct. Consumer in the parayana, that is unlimited number. Okay. So, that is infinite and finite number of population in the varina so that is what is first step define the population or universe the next second step is state the sampling frame then second step in the varina the sampling frame create and the ladana up a sampling frame in the varina simply it is the source list from samples are drawn up a number sample ne choose a mandate they are a canary source list in a sampling frame in the laundry they should another पने इतने वरने एग्जाम्पल पर कंपनी ना आना कंपनी ले एम्प्लॉयज़ ने बेसिस दे टाइम ना हमारे डाटा कलेक्टी ने ना नेगल आय एम्प्लॉयज़ सिंडे Sampling frame in the parane inale that is the source list from samples are drawn. Apa nama kita sampel ni? Evidence mana ano? Nama kita select cayaan udeshi kena. Ah, 
പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള അതായത് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും നെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ ആരടുത്ത് നിന്നാണോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലെ മൊത്തം എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൊത്തം എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഫ്രം സാമ്പിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓർ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വില്ലേജ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അപ്പോൾ സ്കൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിസർച്ചർ ഷുഡ് സെലക്ട് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിനെ ഒരു റിസർച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് ആ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് മേ ബി ജോഗ്രഫിക്കൽ വൺ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ലൈക്ക് വില്ലേജ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് എക്സെട്ര ഓർ എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദെർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് മെത്തേഡായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്നും ആൻഡ് നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി
ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദി സാമ്പിൾ സൈസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ബേസിക്കലി ഒരു റിസർച്ചർ സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റിസർച്ചിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഡാറ്റേൻ്റെ ആക്കുറസി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ നേച്ചറിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലാർജ് ഓർ സ്മോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാവാനും പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കുറവാവാനും പാടില്ല സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റേൻ്റെ അക്യുറസിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സാമ്പിൾ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാവാനും പാടില്ല വളരെ കുറവാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഐറ്റംസിനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിനെയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്പെൽ ഔട്ട് ദി സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്ലാനായിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണോ ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ദെൻ നല്ലൊരു സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സൈസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സാമ്പിളിനെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് അതായത് എത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുൻകൂട്ടി ഈ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്ലാനായിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ദി സാമ്പിൾ അപ്പോൾ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെലക്ട് ദി സാമ്പിൾ സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ട് ദി സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ട് ദി സാമ്പിൾ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എത്ര സാമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണത്തിനെയാണ് സാമ്പിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സാമ്പിൾ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ട് ദി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈനിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്ക